Hello friends, welcome to today's Samayal. Today's Samayal, in this case, we have a very good and 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 a very good. In this case, we have a very good and 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 a Clean bowl on a trick, other work up a lavuk, patcher simau. Ada the wheat lady up a mau and the kuda, nigga idea up a mouse yet the claw. Idea up a mau kunja nor nor pan the churning, mouse elicit the use penny, salicin, allow fine powder at the king. Other kartada, yen the cupala, nigga, patcher simau alacring law, ade cupala, call cupal of a cup, put to cut a letter, other water cut a letter thing, other mixy jar layer the written, allow fine powder archi, other you pay the kuda, yet the claw. Cantipaga powder element, alla nice on a powder archurno. You pay the kuda, are a teaspoon aloka, well lay the sacra. That is ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் பொடி சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கு அடுத்து தான் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் சேக்கறேன் வெண்ணெய் சேக்கறேன் வெண்ணெய் இல்லனா நீங்க ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிட்டேன் இப்போ இது ஒண்ணோட ஒண்ணு நல்லா mix ஆகி வர அளவுக்கு நல்லா கிளறி விடுங்க ஏனா நீங்க முன்னாடி தண்ணி ஊத்திட்டீனா உப்பு ஒரே இடத்துல வந்து ஸ்டே ஆயிடும் இப்போ எல்லastype நல்லா இப்போ நம்ம கிளறி விட்டாச்சு இப்போ இதல கொஞ்சம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா மாவு உங்களுக்கு இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்திருக்கணும் சோ கம்ப்ளீட்டா நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்தாச்சு இப்போ இத நான் வந்து ஒரு ஸ்டார் அச்சு இருக்கு இல்லையா ஒத்த ஸ்டார் அச்சுன்னு சொல்வாங்க அந்த ஸ்டார் அச்சுல தான் வந்து நான் யூஸ் பண்ணி வந்து முறுக்கு ரெடி பண்ணப் போறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம முறுக்கோட அந்த குழல்ல வந்து எண்ணெய் கொஞ்சம் தடவிக்கலாம் அந்த மாதிரி எண்ணெய் தடவறதுனால உங்களுக்கு மாவு வந்து அந்த குழலியும் ஒட்டாது நமக்கு பிழியும் போது சௌரியமா இருக்கும் இப்ப இந்த மாவுنا எதுல பிழிய போறோம் அப்படினா உங்களுக்கு வந்து வீட்ல வந்து மைக்க கவர் ஏதா இருந்தாலும் சரி இல்லனா எண்ணெய் கவர் இருக்கல அத வந்து கட் பண்ணிட்டு ரெண்டா ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கங்க அது மேல என்ன எண்ணெய் ஆல்ரெடி உள்ள இருக்கும் சோ நீங்க அந்த கவர் மேல எண்ணெய் தடவணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது இல்ல வெறும் மைக்க கவர் தான் இருக்குனா நீங்க அது மேல கொஞ்சம் எண்ணெய் வந்து தடவிக்கங்க அதுல வந்து கரெக்ட்டா வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஸ்டார்டிங்ல உங்களுக்கு வராது கரெக்ட்டா ஒரு ரவுண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அந்த மாதிரி அந்த கவருக்கு என்னுடைய முருக்கு குழலோட அச்சுக்கும் பாத்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மியா இருக்கணும் எந்த அளவுக்கு டிஸ்டன்ஸ் கம்மியா வச்சு நீங்க பிழிய ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து அந்த முருக்கு வந்து உடையாம வரும் உங்களுக்கு இல்லனா முருக்கு வந்து நடுவுல நீங்க ரெண்டு சுத்து வரும்போது என்ன ஆயிடும்னா நடுவுல வந்து அந்த டச் விட்டுரும் முருக்கு வந்து விட்டுரும் அந்த மாதிரி உள்ள கொஞ்சம் லைட்டா டச் பண்ணி விடுங்க எண்டுல கொஞ்சம் டச் பண்ணி விட்டுட்டு கவர்ல நீங்க எட்ட நவுத்தி விடலாம் அழகா நவுந்து எட்ட போய் உங்களுக்கு அது அதுக்கு அடுத்து பாருங்க நான் எப்படி சுத்த ஆரம்பிக்கிறேன் பாருங்க இதே மாதிரியே கொஞ்சம் அப்படியே பொறுமையா சுத்த ஆரம்பிங்க அழகா சூப்பரா வரும் அந்த மாதிரி அச்சு கவுனிங்க நல்ல கிட்டக்க இருக்கு பாருங்க கவருக்கும் அதுக்கும் அச்சுக்கும் இது கவருக்கும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கிட்டக்க இருக்கு பாருங்க அந்த மாதிரி பண்ணாதான் உங்களுக்கு நடுவுல வந்து உடையாம வரும் இப்ப எண்டும் உள்ளையும் நல்லா அழுத்தி விட்டுருங்க இதே மாதிரி ஒரு அஞ்சு அஞ்சு முறுக்கா நீங்க ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டு நம்ம எண்ணெய் சட்டியில போட்டு ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்ப எண்ணெய் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஹாட்டா இருக்கக்கூடாது மீடியம் ஃபிளேம்ல வச்சுக்கங்க மிதமான சூடுல இருக்கும் போதே நீங்க வந்து இதை போட ஆரம்பிக்கணும் ரொம்ப சூடா இருக்கும் போது போட்டுட்டீங்கன்னா பட்டன் வந்து தீஞ்சு வந்துரும் இப்ப ஒண்ணு ஒண்ணா போட ஆரம்பிச்சிடலாம் நான் எப்படி எடுக்கிறோம்னு இப்ப காமிக்கிறேன் பாருங்க உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எடுங்க அவ்வளவுதான் ரொம்ப ஈஸியா வந்துரும் போடுறதும் ரொம்ப சௌரியமான விஷயம் அது பாத்தீங்கன்னா இந்த முறுக்கு வந்து உங்களுக்கு வெந்து வர்றதுக்கு ஒரு மூணு நிமிடம் ஆகும் அவ்வளவுதான் மீடியம் பிளேம்ல வச்சிருந்து நீங்க வறுப்படுறது இது வறுப்படுறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும்னா மூணு நிமிடம் தான் ஆகும் அதுக்கு மேல எடுத்துக்கவே எடுத்துக்காது இப்ப மூணு நிமிடம் ஆயிடுச்சு அதுல இருக்கக்கூடிய ஈர சலசலப்பு எல்லாமே அடங்கிடுச்சு இப்ப நம்முடைய சுவையான முறுக்கு ரொம்ப அட்டகாசமா ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்ததா ஓமப்பொடி இந்த ஓமப்பொடி குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இது எப்படி செய்யதுன்னு பாக்கலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு கடலை மாவு எடுத்துக்கிறேன் அதாவது கிராம் பிளார் அதுல ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ரா ரைஸ் ஃப்ளேவர் அதாவது பச்சரிசி மாவு சேர்க்குறேன் பச்சரிசி மாவு வீட்டில் வந்து இடியாப்ப மாவு இருந்தாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் சளிச்சுட்டு சேர்த்துக்குங்க இப்போ இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி பவுடரும் சேர்த்துக்கலாம் அதாவது வெறும் மிளகாய் பொடி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கூடவே ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட் உப்பையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கூட இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டுக்காக ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் வெண்ணையும் சேர்த்துக்கலாம் வெண்ணெய் வந்து உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா இன்னும் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கூட நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கலாம் இன்னும் நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும் அதே டைமில் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் இப்போ இந்த மாவை எல்லாத்தையுமே நம்
உங்களுக்கு கொஞ்சம் திக்காக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா அந்த டைமில் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு கூட நீங்கள் பசைஞ்சி இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு கரெக்டாக எடுத்துக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா மாவு மாவு வந்து கரெக்டாக நீங்கள் கட்டவர் இப்படி வச்சோடனே உள்ளே போகணும் இதுதான் வந்து கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி ஓகேங்களா இப்போ இதை வந்து நம்ம மூணாக வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது நம்ம அந்த குழலில் விடுற மாதிரி தகுந்த மாதிரி கரெக்டாக ஒரு மூணாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அச்சு பார்த்திங்கன்னா நான் ஐடியா இப்போ குழலில் அச்சு எடுத்திருக்கேன் இந்த குட்டி குட்டி அச்சாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த அச்சாக எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதில் நம்ம மாவை வந்து ஒரு பால் மட்டும் அதில் போட்டுடலாம் அடுத்தது எண்ணெய் பாதம் கரெக்டாக வந்து எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுப்பு வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கணும் எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் அதாவது ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் மீடியம் ஹீட்டாக இருக்கும்போதே நீங்கள் வந்து விட ஆரம்பிக்கணும் ரொம்ப ஹாட்டாக இருந்துச்சுன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சட்டுன்னு வந்து தீஞ்சிரும் அதே சமயத்தில் ஒரே நிமிஷத்தில் வந்து உங்களுக்கு டக்குன் வந்து வெந்து வந்துடும் அதனால் அடுப்பு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு எண்ணெய் கொஞ்சம் ஹீட் ஆனோடனே கையை வச்சு பாருங்கள் ரொம்ப ஹாட்டாக இல்லாமல் பாருங்கள் ஒரு மூணு ரவுண்டு கரெக்டாக கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் எண்ணெய் மேலே தெரிச்சிடாமல் கொஞ்சம் பார்த்து கரெக்டாக பண்ணுங்கள் அப்படியே என் ஸ்ட்ரைட்டாகவே விடலாம் நீங்கள் பிளேட்டில் தடவிக்கிட்டு எண்ணெய் தடவிக்கிட்டு அந்த மாதிரிலாம் விடவே வேண்டாம் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணிங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக இதே மாதிரி நீங்கள் தாராளமாக விடலாம் கரெக்டாக மூணே ரவுண்டு வாங்க பாருங்கள் நான் எந்த வீடியோவும் ஓட்டலே எதுவும் பண்ணல ஜஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸில் கீழே பாயில் ஆகிடுச்சு அடுத்ததாக என்ன பண்ணலாம் திருப்பி நம்ம இப்படி ஒரு டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த எண்ணெய் சலசலப்பு எல்லாமே உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக இறங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் தாராளமாக எட்ட எடுக்கலாம் நான் இன்னும் கொஞ்சம் செவரட்டுமே அதாவது சிவந்து வரட்டும் அப்படின்றதுக்காக கொஞ்சம் விட்டுருக்கேன் ஸோ இப்போ இன்னும் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை வந்து எடுத்துடலாம் ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட்டாக அந்த எண்ணெய் சலசலப்பு எல்லாமே அடங்கிடுச்சு பாருங்கள் இதை நம்ம வேறு ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு ஸோ மற்றதையும் நம்ம இதே மாதிரி எல்லாத்தையுமே நம்ம போட்டு எடுத்துக்கலாம் வேணும்னா நீங்கள் இதில் வந்து கடைசியாக வந்து கொஞ்சம் கார்னிஷ்காக கருவேப்பில் கொஞ்சம் வந்து இந்த எண்ணெய் இதே எண்ணெயிலே வந்து பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து வேர்க்கடலை கூட நீங்கள் பொறிச்சு இதோட நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கனாலும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் நான் ஓமம் சேர்க்கலை உங்களுக்கு ஓமம் வேணும் அப்படின்னா ஒரு டீஸ்பூன் ஓமத்தை தண்ணியில் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டு அந்த தண்ணியை வடிகட்டி இந்த மாவு பிசையும் போது வெறும் தண்ணிக்கு பதிலாக அந்த தண்ணியை விட்டு நீங்கள் பிசைஞ்சிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நம்முடைய சுவையான ஓமப்பொடி ரொம்ப அருமையாக ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்ததான் நம்ம தேங்காய் பால் முறுக்கு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் பொதுவாகவே தேங்காய் பால் முறுக்குனாலே ரொம்ப வெள்ளையாக ஜோராக இருக்கும் அதுதான் இப்போ எப்படி செய்யணும்னு பார்க்க போகிறோம் நாலு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெள்ளை உளுந்த பருப்பு எடுத்திருக்கேன் முழு உளுந்து எடுத்திருக்கேன் ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நீங்கள் இந்த மாதிரி வறுத்தாலே போதும் கொஞ்சம் லைட்டாக சிவந்து வர ஆரம்பிக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இதை வந்து எட்டை எடுத்துடலாம் எட்டை எடுத்துகிட்டு ஆற வச்சுருங்க ரொம்ப வந்து சிவந்துடக்கூடாது முறுக்கு வந்து கருகுன மாதிரி ஆகிடும் இப்போ இதை ஆறிடுச்சு ஆறுனதை நம்ம ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்ல ஒரு ஃபைன் பவுடராக அரைச்சிக்கங்க அரைச்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ஜல்லடியை யூஸ் பண்ணி அதை நம்ம வந்து சளித்து எடுத்துடலாம் அடுத்ததாக ஒரு மீடியம் சைஸ் தேங்காய் முத்தனை காயில் பாதி தேங்காய் எடுத்துருக்கேன் ஒரு மூலி தேங்காய்ன்னு சொல்லுவாங்க தேங்காய் முத்தனை காயை எடுத்துக்கங்க இளங்காயை எடுக்கக்கூடாது இளங்காயை எடுத்திங்கன்னா அதில் தேங்காய் பால் கிடைக்காது முறுக்கும் சுவை இருக்காது சீக்கிரமாக கெட்டுடும் இந்த மாதிரி நம்ம முத்தனை காயை எடுத்தோம்னா நல்ல சுவை இருக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப நாள் ஆனால் கெட்டு போகாது கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு நாள் வரைக்கும் இது வந்து கெட்டு போகாமல் இருக்கும் முறுக்கும் நல்லா வெண்மையாகவும் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இது நீங்கள் தேங்காய் துருக்கிறத யூஸ் பண்ணி கூட பயன்படுத்திக்கலாம் நான் இன்னைக்கு தேங்காய் துருக்கிறத யூஸ் பண்ணலை ஏன்னா எப்படி இருந்தாலும் அதுலேருந்து அந்த கருப்பு கொஞ்சம் வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும் நான் இந்த மாதிரி கத்தியை யூஸ் பண்ணி அறிஞ்சிட்டு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த கருப்பு ஓட எட்டை எடுத்துட்டேன் எட்டை எடுத்துகிட்டு கழுவிட்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணிவிட்டு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கிட்டேன் இப்போ இதில் அதிகமாக நம்ம தண்ணி ஊற்றி அரைக்கக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு ஒரு கால் கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி ஊற்றி ஒரு அரை அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு கால் கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு அரைச்சிக்கங்க அரைச்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம வடிகட்டி தேங்காய் பால எடுத்து எட்ட வச்சுக்கலாம் அடுத்ததாக வேற ஒரு கிளீன் பவுலில் ரெண்டு கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு சேர்க்கிறேன் பச்சரிசி மாவு சேர்க்கிறேன் நீங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய இடியாப்ப மாவு இருந்தாலும் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கங்க சப்போஸ் கடையில் தான் வாங்க போகிறீங்கன்னா முறுக்கு மாவுக்கு பதிலாக இடியாப்ப மா
வேணும்னா இது கூட நீங்கள் பெருங்காய் பொடி கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் சேர்க்கலாம் இன்றைக்கி இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் தேவையான அளவுக்கு உப்பும் சேர்த்துட்டுங்க சேர்த்துட்டு மறுபடியும் வந்து கலந்துக்கங்க அடுத்ததாக இப்போ நம்ம தேங்காய் பால் சேர்க்க போகிறோம் தேங்காய் பால் வந்து கரெக்டாக ஒரு கப் மாவுக்கு அரை கப் அளவுக்கு தேங்காய் பால் தேவைப்படும் நான் இன்றைக்கி ரெண்டு கப் அளவுக்கு மாவு எடுத்திருக்கேன் இன்றைக்கி முக்கால் கப் அளவுக்கு தான் நான் தேங்காய் பால் எடுத்துருக்கிறது உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு இதை நம்ம சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணுவோம் பத்தலைன்னா நம்ம அதுக்கப்புறம் வேறு ஊற்றிக்கலாம் இந்த மாதிரி கலந்துட்டு வரும்போது பார்த்திங்கன்னா சில மாவு தண்ணி இழுக்கும் சில மாவு தண்ணி இருக்காது அதனால தான் நான் முக்கால் கப் அளவுக்கு எடுத்துருந்தேன் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு பிசைஞ்சிருங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா பத்தாத மாதிரி இருக்குது இப்போ நம்ம தண்ணி வந்து பச்சை தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது அதாவது வெறும் தண்ணி சேர்க்காமல் நம்ம ஏற்கனவே வடிகட்டி வச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த தேங்காய் அந்த தேங்காயிலே கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு இது மாதிரி மறுபடியும் அதுலேருந்து வரும் அதாவது ரெண்டாவது பாலும்னு சொல்லுவாங்க அதையும் இப்போ இது கூட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு பிசைஞ்சிருங்க ரொம்ப தண்ணி விட்டு பிசையாதீங்க பிசைஞ்சிட்டு இந்த பதத்துக்கு முறுக்கு மாவை கொண்டு வந்துடுங்க இப்போ இதை வந்து ஆஸ் யூஸ்வலாக நம்ம முறுக்கு வச்சு இருக்கு இல்லையா அந்த மூணு குழல் இருக்கும் இல்லையா அதில் தான் நான் போட போகிறேன் கொஞ்சம் அனுபவக்காரங்களாக இருந்தாங்க அப்படின்னா நேரடியாக எண்ணெய் சட்டியில் விடுவாங்க உங்கள் புதுசாக இருக்கிறவங்க கற்றுக்கிட்டுமேன்றதுக்காக நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு தட்டில் தான் செஞ்சு காட்ட போகிறேன் தட்டில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவிடுங்க தடவிட்டு இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு நாலு எல்லாம் ஒரு அஞ்சு ரவுண்டு வாங்க ரவுண்டு வந்த பிறகு இதை நம்ம எண்ணெய் சட்டியில் விட ஆரம்பிச்சிடலாம் எண்ணெய் வந்து மீடியம் ஹாட்டில் இருக்கணும் ரொம்ப ஹாட்டில் இருந்துச்சுன்னா பட்டுனு முறுக்கு உடையாந்து தீஞ்சிடும் உள்ளமாக வந்து மாவு வேகாமல் போயிடும் அதனால் எண்ணெய் வந்து மீடியம் ஹாட்டில் இருக்கணும் ஸ்டவ்வும் மீடியம் ஃப்ளேமில் இருக்கணும் வச்சுருங்க பொறுமையாக நிதானமாக போட்டு அழகாக எடுங்க உங்களுக்கு கரெக்டாக ரெண்டுலேருந்து மூன்று நிமிஷத்தில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு முறுக்கு ரெடி ஆகிடும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நிமிஷத்தில் முறுக்கு போட்டோடனே மேலே இந்த மாதிரி உப்பி வரும் அதுக்கப்புறம் டேர்ன் பண்ணி விடுங்க டேர்ன் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த இந்த முறுக்கு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு பண்ணும்போது உங்களுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆனாலும் அதாவது இந்த ஈர சில சிலப்பே அடங்கின பிறகும் முறுக்கு வந்து தீஞ்சி போகாது அதாவது ரொம்ப சிவந்து போகாது இப்போ இதே முறுக்கே நீங்கள் அதிகமான குவான்டிட்டிலையும் செய்யலாம் அதுவும் நான் அளவு சொல்லிடுறேன் ஒரு கிலோ அளவுக்கு பச்சரிசி மாவு எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா நூற்றி ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு உளுந்து வெள்ளை உளுந்து எடுக்கணும் அதில் பாதி எழுபத்தஞ்சி கிராம் அளவுக்கு புட்டுக்கடலை அதாவது உடச்ச கடலை எடுக்கணும் எள் ரெண்டரை டீஸ்பூன் சேர்த்துக்குங்க ஓமம் வந்து ரெண்டரை டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பட்டர் வெண்ணெய் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்குங்க அதுக்கப்புறம் தேங்காய் முக்கியமாக தேங்காய் வந்து கரெக்டாக ஒன்றரை மூலி தேங்காய்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு தேங்காய் ப்ளஸ் இன்னும் ஒரு அரை தேங்காய் ஒன்றரை மூலி தேங்காய் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இந்த முறுக்கில் ஈர சலசரப்பு எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக அடங்கிடுச்சு பாருங்கள் அடங்கின பிறகு முறுக்கு உங்களுக்கு சிவந்து வரவே இல்லை பாருங்கள் நல்ல வெண்மையாகவே இருக்குது பாருங்கள் இப்போ நம்முடைய தேங்காய் பால் முறுக்கு ரொம்ப அருமையாக ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்ததாக தட்டை பொதுவாகவே தட்டை செய்கிறதுக்கு நிறைய பேர் சிரமப்படுவாங்க அப்படிலாம் இல்லாமல் எப்படி தட்டை ரொம்ப சுலபமாக செய்யலான்னு தான் முக்கியமாக இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நான் இன்றைக்கி புழுங்கல் அரிசி எடுத்திருக்கேன் இட்லிக்கெலாம் பயிற்று மருத்துவம் இல்லையா குண்டுமணி அரிசி அது தான் எடுத்திருக்கேன் ஒன்றரை அழகு அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் அதாவது கிராமில் முந்நூற்றி கிராம் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் பச்சரிசி பயன்படுத்தி செய்கிறத விட புழுங்கலரிசி பயன்படுத்தி செஞ்சிங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அந்த மாதிரி சாப்பாட்டு அரிசி வந்து பயன்படுத்தாதீங்க இப்போ இது கூடவே ஒரு பன்னெண்டு வரமிளகா வந்து எடுத்திருக்கேன் காம்புகளை கிள்ளிட்டு எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு காரம் இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது மிளகா கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை ஒரு மூணு தடவை கழுவிட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் நம்ம ஊற வச்சா போதும் இப்போ இதை நம்ம முதல்ல அரைக்க போட்டுடலாம் அதுக்கடுத்து தான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் அரைக்கும்போது கிரைண்டரில் அரை யூஸ் பண்ணி அரைங்க மிக்சியில் அரைக்காதீங்க மிக்சியில் அரைச்சிங்கன்னா வந்து எல்லடு வந்து ஹார்டாக வரும் அந்த மாதிரி அரைக்கும்போது ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா போட்டு தான் அரைக்கணும் ஆனால் முதல்ல மிளகாவை போட்டு மிளகாய் மஞ்ச பிறகு அதுக்கப்புறம் அது கூடவே அரிசியை போட்டு அரைங்க அந்த மாதிரி அரைக்கும்போது மாவு கொஞ்சம் கூட நொர் நொற்பு இல்லாமல் நல்லா மையை அரைச்சிக்கிங்க முக்காவசி மாவு வந்து கொஞ்சம் திக்காக கொஞ்சம் கெட்டியாக அரைக்கிறதுக்கு பாருங்கள் ரொம்ப தண்ணியாக அரைச்சிடாதீங்க அதுக்கடுத்து தான் இன்றைக்கி நான் ஒன்றரை கப் அரிசி எடுத்துருக்கேன் அதுக்கு முக்கால் கப் அளவுக்கு பொட்டுக்கடலை மாவு எடுக்கிறேன் அதாவது உடச்ச கடலை மாவு அளவுகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு கப் அரிசி எடுக்கிறீங்கன்னா அரை கப்பை வந்து பொட்டுக்கடலை எடுக்கணும் பொட்டுக்கடலை வந்து பொட்டு கடலையே இல்லாமல் பொட்டுக்கடலை மாவாக வந்து அளந்துக்கணும் அதுதான் கரெக்டான அளவு அதுக்கடுத்து தான் ரெண்டு கொத்து கருவ
இப்போ மாவு இந்த பதத்துக்கு நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு அடுத்ததாக இது கூட வெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் வெண்ணெய் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சமாக அப்போ தான் வந்து ஸ்டவ்வில் வந்து சூடு காட்டி எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் வெது வெதுப்பாக இருக்குது நீங்கள் வெண்ணெய் இல்லைனா நீங்கள் நெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் நெய்க்கு பதிலாக நீங்கள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா அந்த டேஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதையும் இது கூட சேர்த்துட்டு நல்லா நம்ம கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ மாவு பதம் பார்த்திங்கன்னா கையில் நீங்கள் உருண்டை பிடிச்சி பார்க்கும்போது கையில் ஒட்டக்கூடாது கரெக்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா முறுக்கு மாவு பதத்துக்கு இருக்கணும் இதுதான் வந்து மாவோட பதம் அதுவும் இன்றைக்கி நம்ம குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்றைக்கி எல்லடையே அதாவது இந்த தட்டையை வந்து எப்படி சுலபமாக செய்யலாம் தான் மெயினாக பார்க்க போகிறோம் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஏற்கனவே உருட்டி வச்சுலாம் செய்ய போகிறதில்ல சைடில் உருட்டிகிட்டே இருக்க போகிறோம் எண்ணெய் சட்டியில் போட்டு எடுத்துகிட்டே இருக்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் மெத்தடு அடுத்ததாக நம்ம இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக வந்து ஒரு பத்து பத்து உருண்டைகளாக பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டோன்னா நமக்கு வந்து போட்டு எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப சௌரியமாக இருக்கும் இன்னொன்று உருண்டைகள் பிடிக்கும்போது ரொம்ப சின்ன உருண்டைகளாக பிடிங்க பெரிய உருண்டைகளாக பிடிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தட்டும்போது ரொம்ப திக்காகிடும் அப்போ வந்து தட்டை போடுறதுக்கு நல்லா இருக்காது தட்டை சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லா இருக்காது அடுத்ததான் நான் இன்னைக்கு பிளாஸ்டிக் கவர் வந்து பருப்பு கவர் தான் என்கிட்ட இருக்குது அதை வச்சு தான் பயன்படுத்தி பண்ண போகிறேன் உங்ககிட்ட பெரிய லாங் ஷீட்டு பெரிய பிளாஸ்டிக் கவர் இருந்துச்சுன்னா நான் சொல்கிற மெத்தடை நீங்கள் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிக்கிங்க இப்போ இந்த கவரை கட் பண்ணிவிட்டு உள்பகுதியை நான் பயன்படுத்துகிறேன் உள்பகுதியில் கொஞ்சமாக ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் தடவைக்கிறேன் அதுக்கடுத்து தான் ஒரே ஒரு இதை மட்டும் எடுத்து ஒரே ஒரு உருணை மட்டும் எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மேலே வந்து இன்னொரு கவர் வைக்க போகிறோம் அதில் அந்த கவர்லேயும் உள்பக்கமாக எண்ணெய் தடவிட்டு அந்த கவரை இந்த மாதிரி வச்சுக்கணும் அந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நம்ம வீட்டில் இந்த மாதிரி ஃப்ளாட் அண்ட் கா டப்பாக வந்து இருக்கும் இல்லையா பாக்ஸு இந்த பாக்ஸை வந்து அந்த உருண்டை மேலே வந்து வச்சு ஒரு எழுத்தை மட்டும் அழுத்துங்க அதாவது நிறைய எழுத்தாதிங்க ஒரு எழுத்து அழுத்திட்டு அதுக்கப்புறமா நம்முடைய மூணு விரல் நடுவிரல் ஆள்காட்டி விரல் மோதிர விரல் மூணு விரல் இருக்குது அந்த மூணு விரல உள்பக்கமா நடுப்பக்கமா வச்சுட்டு கரெக்டா வந்து ஒரு மூணு சுத்து சுத்துங்க இந்த மாதிரி ஒரு மூணு சுத்து சுத்தினாலே போதும் அழக மெலிசா ரொம்ப அருமையா ரெடி ஆயிடும் ரொம்ப சுலபமா முடிஞ்சிடும் இப்ப நான் இதை செஞ்சுட்டு இருக்கும் போதே சைட்ல வந்து எண்ணெயும் வந்து காஞ்சிட்டு இருக்கு எண்ணெய் வந்து ரொம்ப சூடா இருக்கக்கூடாது மீடியம் ஃப்ளேம்ல இருக்கணும் அது மாதிரி மீடியம் ஹாட் மிதமான சூட்ல தான் இருக்கணும் ரொம்ப சூடா இருந்துச்சுன்னா பட்டு நூடை இந்த தீஞ்சு போயிடும் உள்ள வந்து மாவு வேகாம போயிடும் அது நல்லா இருக்காது இப்போ நான் ஒன்று ஒன்றா செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கேன் சைடில் வந்து ஒன்று ஒன்றா வந்து போட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் ரொம்ப சுலபமாக முடிஞ்சிடும் அதாவது நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா வந்து பிடி பிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தட்டி நம்ம ஒரு ஈர துணி ஒரு துணியிலையோ இல்லைனா வந்து வேறு ஷீ பிளாஸ்டிக் ஷீட்லையோ அந்த மாதிரி போட்டு எடுப்பாங்க அந்த மாதிரி போட்டு எடுக்கும் போது நம்மளுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அரை மணி நேரத்தில் சட்டுன்னு வேலை முடிஞ்சிடும் இந்த மாவுக்கு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு எழுபது எல்லாடு கிட்டே வரும் கரெக்டாக இது வேகிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக உங்களுக்கு ஒரு ஈடு வேகிறதுக்கு மூணு நிமிஷம் எடுத்துக்கும் அவ்வளோதான் டைம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்முடைய சுவையான தட்டை ரெடி ஆகிடுச்சு அதுக்கு அடுத்ததாக மிச்சர் மிச்சர்னாலே நம்ம கடையில் தான் வாங்குவோம் அந்த மாதிரி இல்லாமல் வீட்டிலே ரொம்ப சுலபமாக மிச்சர் செய்யலாம் இது இப்போ எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் நம்ம பூந்திக்கு தேவையான மாவை ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு கப் கடலை மாவு எடுத்துக்கலாம் கால் கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்துக்கலாம் அரிசி மாவும் நான் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பச்சரிசி மாவு தான் எடுத்திருக்கேன் இடியாப்ப மாவு கூட நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் அதுக்கு அடுத்ததான் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மிளகாய் பொடி ஒரு கால் டீஸ்பூன் பெருங்காய பொடி அப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அதுக்கு அடுத்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுட்டு பெசைய ஆரம்பிச்சிருங்க பெசையும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதில் அந்த லம்ஸ் அதாவது அந்த கெட்டித்தன்மை இல்லாமல் பெசைஞ்சு எடுத்துக்கங்க இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு எடுத்துக்கங்க இப்போ நம்மளுடைய பூந்தி மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நம்ம எடுத்து எட்ட வச்சிடலாம் அடுத்து தான் ஓமப்பொடிக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு கடலை மாவு எடுத்துருக்கேன் கால் கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு அதே பச்சரிசி மாவு தான் சேர்க்குறேன் அதுக்கு அடுத்து தான் ஒரு அரை டீஸ்பூன் உப்பு அப்புறம் கொஞ்சமாக பெருங்காய பொடி அப்புறம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி அதுக்கப்புறம் எண்ணெய் வந்து இதை போகிறதுக்காக சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த எண்ணெயை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே மறுபடியும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிச்சுட்டு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு இல்லாமல் அதை விட கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கிற மாதிரி பசிஞ்சு எடுத்துக்கங்க
நம்ம இடியா பச்சில தான் ஓம பொடி பிழியணும் மாவு வந்து இதில் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஃபில் பண்ணிட்டு அதே எண்ணெயில் ஒரு மூணுலேருந்து ஒரு நாலு ரவுண்டு வாங்க அதிகமாக விடாதீங்க அந்த மாதிரி ஓம பொடி போடும்போது மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க ஸ்டவ்வை ஜஸ்ட் ஒரு நிமிஷம் தான் ஆகும் அது வேகிறதுக்கு அடியில் ஒரு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை திருப்பி விட்டுடலாம் மறுபடியும் இது வேகிறதுக்கு ஒரு நிமிஷம் தான் ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஈர சில சில பிளமை அடங்கிடுச்சு நம்ம இதை எட்டு எடுத்துடலாம் அடுத்ததான் கால் கப் அளவுக்கு முந்திரி பருப்பு வறுத்தலாம் இப்போ இதெல்லாமே வறுபடுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் உள்ள ஒரு நிமிஷம் தான் ஆகும் மேக்ஸிமம் டைம் எடுத்துக்கும் இப்போ முந்திரி பருப்பு வறுபட்டுடுச்சு எட்டை எடுத்துடலாம் அடுத்ததாக அதே கால் கப் அளவுக்கு நம்ம வேர்க்கடலையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வேர்க்கடலையும் உங்களுக்கு வறுபட்டுடுச்சு எட்டை எடுத்துடலாம் அடுத்ததான் உடச்சக்கல்ல அதாவது பொட்டுக்கல்லையும் சேர்த்துக்கலாம் பொட்டுக்கல்லி நல்லா இப்படி கிளறி விடுங்க இப்போ பொட்டுக்கல்லி நல்லா ஃப்ரை ஆகி வந்துடுச்சு இதையும் நம்ம இப்போ எட்டை எடுத்துடலாம் அடுத்ததாக கால் கப்புக்கும் குறைவாக அவல் எடுத்துக்கலாம் இப்போ அவல் நம்ம வந்து பொறிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் அவல் போட்டோடனே வந்து பொறிஞ்சிடும் அதனால் ஃப்ளேமை வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து சிம்பிள் வச்சுருங்க ஃபுல்லாகவே லோவாக வச்சுட்டு ஃப்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ அவளும் பொறிஞ்சிடுச்சு நம்ம எட்டை எடுத்துடலாம் அதுக்கு அடுத்ததாக பொரி வந்து ஆப்ஷனல் தான் பொரி சேர்த்திங்கன்னா இன்னும் நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் பொரி வந்து நம்ம அப்படியே போட்டு வந்து ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா பட்டுன்னு தீஞ்சிடும் அதனால் இதே மாதிரி கரண்டிலே வச்சு ஃப்ரை பண்ணிவிடுங்க அடுத்ததான் பொரி எப்படி ஃப்ரை பண்ணோமோ அதே மாதிரியே கருவேப்பிலை இலைகளும் அதே மாதிரி வந்து ஃப்ளேமஸ் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக சிம்பிளாக வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இது கூட இன்னும் உங்களுக்கு டேஸ்ட்டுக்கு வேணும்னா நீங்கள் கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதையும் வந்து பொறிச்சிங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் இப்போ நம்ம எல்லாமே ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் வந்து மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ ஓம பொடியை நல்லா நொறுக்கி விட்டுக்கலாம் ரொம்ப பொடியாக நொறுக்கி விட்டுறாதீங்க ஓரளவுக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு கால் இன்ச் அளவுக்கு பார்த்து நொறுக்கி விட்டுருங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் ஒன்று எடுத்துக்கலாம் அதில் நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ஓம பொடியும் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் பூந்தி பூந்தி ப்ளஸ் கருவேப்பிலை வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் வேணும்னா ஒரு அஞ்சாறு பல் பூண்டு கூட தட்டி ஃப்ரை பண்ணி இதோடு சேர்த்திங்கனாலும் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கு அடுத்து தான் வேர்க்கல்ல உடச்சக்கல்ல அதுக்கப்புறம் முந்திரி பருப்பு அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் பொரி அவள் அதையும் இப்போ இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே வந்து இதில் வந்து மிளகாப்பொடி போட்டிருக்கோம் அதனால் பார்த்து இதில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாப்பொடி போடுங்க அப்புறம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் உப்பு உப்பு ஜாஸ்தி போட்டுறாதீங்க கொஞ்சம் பார்த்து போடுங்க ஏன்னா ஏற்கனவே மற்றத்துக்கு போட்டிருக்கோம் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒன்றோட ஒன்று மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி குலுக்கி விட்டுடலாம் இப்போ நம்முடைய மொறுமுறு மிச்சர் ரொம்ப குயிக்காக ரெடி ஆகிடுச்சு இது நீங்கள் வீட்லேயே செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் கடையில் வாங்கி சாப்பிட்றதோட வீட்டில் ஃப்ரெஷ்ஷாக செஞ்சு சாப்பிடும்போது ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இப்போ நம்முடைய தீபாவளி கார் வகைகள் அனைத்துமே பார்த்தாச்சு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நான் முறுக்கு ரெசிபிஸ் போட்டிருக்கேன் அதாவது இன்னும் வந்து வீட்லேயே எப்படி நம்ம ஒரு கிலோ மாவுக்கு ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி நான் முறுக்கு ரெசிபிஸ் போட்டிருக்கேன் என்னுடைய சேனலில் செக் பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் நிறைய ஸ்வீட் ரெசிபிஸும் போட்டிருக்கேன் அதையும் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோவெல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற டேஸ்டி ரெசிபிகளுக்கு டுடே சமையல் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் இருந்தீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூடவே அந்த பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் சிம்பிளையும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ